Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute Geo Fit Kick Part 7. Ihr seht, ich bin alleine, Martina ist heute verhindert. Nichtsdestotrotz, unser Video geht wieder raus und ich hoffe, dass ihr alle wieder mitmacht. Heute geht's gut, ihr seid motiviert, das ist schön. Ja, dann wollen wir gar nicht lang herumreden und lang basteln, dass wir uns gleich beginnen mit unserem Workout. Okay, ihr braucht heute, ihr seht nicht wirklich was, euren Körper, Bodyweight Training ist angesagt und das heißt, wir brauchen nur unser Körpergewicht. Gut ist, dann beginnen wir mit einem lockeren Laufen am Stand. Ihr könnt jetzt zu Hause wieder Musik machen. Aber wahrscheinlich haben Sie es eh schon. Und jetzt kreisen wir locker mit unseren Armen. Und rückwärts. Sehr gut, jetzt beide Arme nach vor. Zur Seite. Jetzt die Unterarme kreisen. Jetzt Finger auf, zu. Auf, zu. Fest. Ganz fest. Auf, zu. Auf, zu. Auf, zu. Jawohl. Wir gehen seitlich. Hinunter. Nach vorne. Fest. So fest es geht. Nach oben. Ja. Wieder nach Seite. Zur Seite, nach unten und auslockern. Und jetzt stellt euch vor, ihr zieht ein Seil zu euch, festziehen. Sehr gut. Ah, du machst es super. Ja, wir ziehen uns gegenseitig an. Und jetzt von der rechten Seite. Links, fest, fest, zieh, zieh, zieh. Ja, gut, machst du das. Und jetzt von oben nach unten. Jawohl, fest, zieh. Sehr gut, machst du das. Und wieder von vorne. Und dann von unten, links und rechts die Ellbogen nach oben. Okay, auslockern. Wir beginnen wieder mit unserer Schlagserie. Gerade, links, rechts. Jawohl. Ich sehe schon, du schlagst immer besser. Das ist gut. Dein Körper bewegt sich sehr gut. Links, rechts, links, rechts. Jawohl, sehr gut. Und jetzt schwingen. Links, rechts, links, rechts. Hopp, 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 hopp. Jawohl, gut machst du das. Versuch ausatmen, immer bei Schlägen ausatmen.
Und jetzt linke Seite, rechte Seite. Und los geht's. Sehr gut, jawohl. Okay, wir tänzeln. Arme mitnehmen. Gut, jetzt linkes Bein ist vorne. Vor, zurück. Wir nehmen unseren Arm mit. Rechte und geht zum Kopf. Vorwärts. Okay, auslockern. Nächste Übung. Dein linkes Bein ist vorne, eine sind oben. Das ist allgegenwärtig im Kampfsport, dass die Hände immer oben sind. Und jetzt möchte ich, dass du mit dem Knie nach vorne gehst. Hier und nach oben. Eins. Ich zeige das von der Seite. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Jetzt bist du rechts vorne, links hinten, Hände sind wieder oben, links nach vor, selbe Übung und los geht's. Nächste Übung, 
Liegestütze zur Ausgangsstellung, Liegestütze all die Werte, die mag sie gerne. Äh, es werden wahrscheinlich alle Übungen, die ich mache, da werden die anderen sagen, nein, das ist nicht gut, die anderen sagen, das sind die besten Übungen. Äh, ich bin kein Sportmediziner, ich bin Jiu-Jitsu-Lehrer, Lehrer und Trainer, was ich euch sagen kann. Äh, das sind für mich jetzt die Grundübungen und sucht euch die Übungen aus, die für euch dann auch gut sind und die euch gut tun. Das ist wichtig. Solltet ihr Schmerzen noch haben, das heißt bei der einen oder anderen Übung, dann bitte lasst es weg und macht es stattdessen eine andere Übung. Okay? Gut. Wir fangen an mit Liegestütz, die jetzt seitliche Position. Äh, Hände sind bis Schulterbreite ein bisschen weiter, Zeigefinger nach innen und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. Wir bleiben oben. Jetzt, wenn wir runtergehen, heben wir einmal das linke Bein und im nächsten das rechte Bein. Okay? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sehr gut. Auslockern. Wow, wow, das ist gut. Wir gehen jetzt von oben nach unten. Wir haben jetzt gemacht Brust und Arme. Wir gehen gleich mit dem Bauch weiter. Füße sind auf der Matte, beziehungsweise am Teppich, auf der Decke oder am Parkett, wo immer du auch bist. Und Hände sind seitlich. Ich mache gerne Pause, die können sich offen lassen. Je nachdem, wie ihr das wollt. Und jetzt kurz, das heißt, bevor wir, ja, stellt euch vor, ich würde jetzt, jetzt umfallen, bevor die Beine versuchen, äh, vom Boden wegzuwollen, ja, geht ihr ganz kurz. Das heißt, wir wippen ganz kurz jetzt, okay? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. Bauch bleibt kontrolliert, angespannt und nochmal. 1, 2, 3, Kopf nach oben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Einmal geht's noch. Sehr gut, dachte mal doch, dass du ja sagst. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sehr gut. Zurück. Bauch auslockern. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Wir machen gleich weiter mit unserem Gesäß. Seitlich. Unsere dritte Tragstellung ausstrecken und anwinkeln. Heute machen es wir langsam. Ganz langsam, dafür noch noch weniger. Oder auch nicht. Eins, ausstrecken, zurück. Zwei, zurück. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Einmal noch. 1, 2, 3, 4, 5, Ausstreck lassen, 6, 7, 8, 9, 30. Sehr gut. Und ihr seht, die Spitze ist ganz leicht am Hintern. Und somit ist das auch eine sehr, sehr gute Übung. Wir haben natürlich zwei Packen. Jetzt nehmen wir die linke. Bein ist oben, wieder Dirty Dog und 
1 anmitteln 2 anmitteln 3 4 5 6 7 8 9 10 1 schön ausstrecken 2 3 4 5 6 7 8 9 20 10 noch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 Oh la la! Sehr gut hast du das gemacht! Super! Spiel stehen auf, auslockern, ganz ganz toll, es wird schon warm, das ist gut. Jetzt sind deine Hände in der Hüfte und Zehenspitzen absetzen und 1, 2, oben bleiben, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, sehr gut, wir gehen. Ja, das ist gut. Auslockern. Kurze Trinkpause. Okay, du bist wieder zurück, du bist motiviert, oh, es ist schon warm, das ist gut. Okay, nächste Übung für die Oberschenkel, äh, Schulterbreiter Stand, vielleicht ein bisschen breiter und jetzt gehen wir in die Hocke. Und wichtig ist jetzt, als würdet ihr Abfahrtslauf machen, das heißt beim Skifahren bitte die Ellbogen jetzt nicht auf den Oberschenkel aufsetzen, sondern die lasst ihr zwischen die Beine. Und Schauen, ja, das ist schön nach vorne, das Gesäß ist unten und ganz, ganz leicht hüpfen, ganz leicht. Oh, sehr gut machst du das. So, jetzt schaust du kurz wieder zu mir. Ich werde jetzt bei Hopp springen wir nach oben, reißen auch unsere Arme nach oben und dann drehen wir uns nach links und gehen wieder in die Position. Ich zeige vor, hopp, und diese Position, jawohl. Und los geht's auch du, und wir bleiben wieder in der Hocke, dann hopp, und wieder vorne. Beim nächsten Hopp zur rechten Seite, hopp, und wieder hinunter, hopp, Mitte, Sehr gut. Und so wechseln wir unsere Seite immer. Hopp. 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 Ja, schön runter mit den Hintern. Hopp. Und schön wegspringen. Mach dich groß. Hopp. Gut. Machst du das weiter? Hopp. Geht noch. Hopp. Und wir bleiben unten. Okay. Auslockern. Man zieht ein bisschen. Ne? 
Sehr, sehr, sehr gut. Okay, jetzt beginnen wir wieder ganz locker mit dem Schlagen zur Auslockerung. Ja, das tut gut. Links, rechts, links, rechts. Sehr gut. Schwinger. Links, rechts. Jawohl. Dann zur Seite. Jetzt habe ich kurz studieren müssen, ob ich mit dem richtigen Handschlag. Aber ihr kennt es, das ist eh schon so perfekt. Das ist gut. Und jetzt gerade, gerade, Schwinger, Schwinger, links, rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hopp, 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 hopp. Sehr gut machst du das. Wunderbar. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 Und wir tänzeln. Sehr gut. Okay. Jetzt nehmen wir unsere umsichtbaren Springschuhe und wir hüpfen. Haben wir das linke Bein, haben wir das rechte Bein. Ganz locker. Okay, rechte Knie so oben. Links. Und wieder Beine. Beide Beine, jawohl. Okay, gut. Wir kommen wieder zu unserem brennenden Dach. Wir haben die Übung beim, äh, ja, beim vierten oder fünften Workout war Das heißt, ich zeige die Übung vor. Ihr macht einen Liegestütz. Eins, zwei, zurück. Eins, zwei, drei, vier. Und wichtig ist, fest nach oben äh, drücken. Macht den Liegestütz, Liegestütz sauber, den Liegestütz, dass es rausbringt. Und wir multiplizieren unsere äh, Push-Ups. Das heißt, wenn wir die Hände nach oben drücken, immer mit vier. Das heißt, ein Liegestütz viermal, zweiter Liegestütz achtmal, dritter zwölf und so weiter und so fort. Bist du bereit? Schauen wir mal. Und wir bis 10 raufkommen, das ist zumindest unser Ziel, aber wir schaffen das. Ich bin überzeugt, dass du das ohne weiteres mitmachst. Bist du bereit? Sehr gut. Und los geht's. Und 1, 1, 2, 3, 4. Und 1 und 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Stimmt das überhaupt? Wir wollen 16. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Jawohl! Wir haben schon die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 
3, 4, sehr gut. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehr gut. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es macht noch 8 Liegestütz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. Sehr gut. Wir sind schon beim 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, sehr gut. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der letzte. 10 Mal. Komm, weiß rein, dann haben wir es. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und los geht's, dann haben wir es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Wow! Das hast du toll gemacht und immer noch ein Lächeln im Gesicht. Bin stolz auf dich. Auslockern und wer möchte, kann einen Schluck Wasser zu sich nehmen. Kurze Pause. So, wir kommen wieder langsam zurück auf, unsere, auf unser Plätzchen. Mir geht's gut. Das ist schön. Jetzt haben wir bald die dritte Woche geschafft. Und an dieser Stelle möchte ich mir ein großes Lob und meinen großen Dank aussprechen. A, dass ihr wirklich alle so diszipliniert seid. Und zweitens B, weil ihr das Training, die meisten von euch, weil das wirklich, wirklich alle mitmacht und wirklich durchzieht. Und ich denke, vielleicht verspürt ihr das auch schon, wie ihr das vor, vor Jahrzehnten schon gemacht das Fieber, wenn ihr mal süchtig seid davon. So wie das Jiu-Jitsu, das ist meine Leidenschaft und, und, und wirklich, ich bin ja einfach, ich würde sagen, geboren dafür, aber ich fühle mich einfach jetzt wohl. Und ein Tag ohne Training ist für mich immer ja, ein bisschen schwierig. Und wenn ich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten irgendwas mache und die Kontinuität, die macht es aus. Weil jeden Tag an zwei Stunden Training, das hält der Körper da nicht aus, weil er die ganzen Substanzen, die da quasi fair brauche, die kann ich gar nicht zu mir nehmen, auf, auf natürliche Art und Weise. Deswegen so jeden zweiten Tag hartes Training, einen Tag Pause, vielleicht lockeres Laufen, das finde ich sehr, sehr optimal. Aber wie gesagt, ich bin kein Sportmediziner und auch kein Sportwissenschaftler, da gibt es Leute, die wissen viel mehr als ich. Und äh, ich mache es so 
äh, das mir beigebracht wurde und ich finde, ich habe da mit sehr gutem Erfolg erzielen können. Okay, gut, dann schauen wir, dass wir wieder reinkommen. Genug gesprochen. Das heißt, wir gehen ganz locker am Stand, nehmen die Hände mit. Sehr gut, machst du das? Ja, jetzt ist mir auch schon warm. Das ist gut. Okay, breiter Stand. Ja. Jetzt möchte ich, dass wir kreisen. Ganz locker. Richtungswechsel. Ja, das ist nur zum Ausdrucken. Aufwärmen sind wir schon. Okay, gut. Geht noch ein bisschen was für die Beine? Natürlich. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, ich nehme jetzt nichts, ihr könnt auch ein Buch in die Hand nehmen und Topf, je nachdem, oder Autoreifen, wenn ihr alles schon habt. Und ihr könnt dieses zusätzliche Gewicht immer halten, wenn ihr Kniebeugen oder Ausfallschritte macht. Wichtig ist bei den Ausfallschritten, dass der Oberkörper gerade bleibt. Dass ihr keinen Rundrücken macht und wirklich versucht, euer Bein, das vordere Bein, im rechten Winkel abzuwinkeln. Okay, ich zeige das von der Seite, aber ihr könnt es gerne mitmachen, haben wir ja schon oft genug gemacht. Hände sind seitlich in der Hüfte, wir beginnen mit dem rechten Bein. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 10 machen wir noch, 1, Lächeln nicht vergessen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Sehr gut. Wir locken wieder aus. Und du darfst dich wieder setzen. Wunderbar. So, jetzt. Beine sind wieder aufgestellt, Füße stehen am Boden, Hände sind seitlich beim Kopf, wir gehen zurück, wir gehen nach vor, auch unseren sit -Ups. Und los geht's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und weiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sehr gut. Jetzt schaust du wieder zu mir. Wunderbar. Nächste Übung zum Auslockern. Deine Hände kannst du hier verschränken und du streckst deine Beine nach vorn. Und was ist ungefähr 10 bis 15 cm über dem Boden? Und ausstrecken. Los geht's. Sehr gut. Streck nur durch die Beine. Was in der Luft?
Wir haben es gleich. Gut. Wunderbar. Das hast du toll gemacht. Sehr gut. Nächste Übung. Deine Hände kommen wieder unter das Gesäß. Jetzt möchte ich, dass du die Beine nach oben ausgestreckt nach unten, aber nicht den Boden berühren. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht, neun, sehr gut, dreißig, weiter geht's, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzig, zehn gehen noch, komm, eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Sehr gut. Und aufstehen und auslockern. Wunderbar. So, wir kommen jetzt zur letzten Übung. Ich glaube, wir trainieren jetzt circa glaub, 40 Minuten. Die letzte Übung, und zwar folgende. Ich möchte, dass du jetzt entweder deine Lieblingsübung machst, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, Kniebeugen machen, äh, machen möchtest, dann machst du Kniebeugen. Wenn du Humbleman machst, machst du Humbleman. Wenn du die Purpose machst, machst du die Purpose. Oder wie auch immer. Ich möchte, dass du so viel als möglich machst. Wir machen das 60 Sekunden, das heißt viele Wiederholungen. Du kannst den Bauch noch mal trainieren. Ob es jetzt deine Lieblingsübung ist, ja, oder du machst jetzt die Übung und sagst, ah, da brauche ich, da muss ich eh aufbauen, ich möchte stärkere Brust haben und stärkere Oberarme, dann denkst du, ah, ich mache jetzt Liegestütz, weil von dem mache ich vielleicht nur 15 oder so, dann machst du halt diese Übung. Egal, welche Übung, aber 60 Sekunden. So, ich habe jetzt dann äh, mein Timer, äh, das ist ja die Uhr, äh, mit der ich filme. Das heißt, ich habe hinten noch eine Wanduhr, das heißt, ich werde mir in diese Richtung begeben, damit ich dann sehe, wann 60 Sekunden vorüber sind. Äh, solltest du noch 30 Sekunden immer können, auslockern und versuche dann trotzdem wieder weiterzumachen. Ich mache gern äh, Liegestütz. Ich liebe Liegestütze, deswegen mache ich weiter und ich denke mir, ja, umso mehr ich mache, umso besser ist es. Bist du bereit? Dann die Ausgangsposition und los geht's! Wir haben 35 Sekunden. Weiter geht's. Noch 10 Sekunden. Okay. Stop. Hast du gut gemacht. Okay, jetzt hast du wieder eine Trinkpause verdient. Ich weiß jetzt nicht, was du gemacht hast. 
aber hoffentlich sind deine Muskeln jetzt angespannt. Kurze Trinkpause. Okay, wir kommen dann langsam wieder zurück. Ich ziehe mal meinen Wessel an. Ich schwitze sehr leicht. Deswegen schauen, dass ich dann wieder warm angezogen bin. Okay, wir nehmen wieder unseren Platz ein. Schulterbreiter Stand ein bisschen breiter und ganz locker, ich möchte, dass du nach unten gehst, tief einatmest, richtig den Sauerstoff holst und dann richtig zusammenfallst und wieder ausatmest. Das machst du ungefähr drei bis fünf Mal. Jeder bitte für sich. Sehr gut. Jetzt streckst du deine Arme nach vorne weg. Jetzt beim Einatmen möchtest du, als würdest du herziehen. Die Luft richtig zu dir einatmen. Ganz tief und dann beim Ausatmen, das würdest du eine Mauer wegschieben. Schiebst du nach vorne. Das Ganze auch bitte drei bis fünf Mal. Die Atmung ist sehr wesentlich. Also einatmen. Sehr gut. Auslockern. Wunderbar. Gehst in eine breitere Gritsche. Genau. Wo ist dein leichtes Ziel? Hände bleiben über der Hüfte. Und jetzt versuchst du die Hüfte nach vorne zu drücken. Wir gehen nach links mit dem Kopf. So weit als möglich. Bleibt in der Grätsche stehen und weiter atmen. Dann gehen wir nach rechts. Weiter atmen. Wir gehen mal ein bisschen was dazu bei der Grätsche. Sehr gut. Gehen nach vorne. Wunderbar. Auslockern. Jetzt gehen wir noch mit den Händen nach unten. Gehen weit nach vor, legen den Bauch nach unten, jetzt liegen wir am Bauch und jetzt schließen wir die Beine und dann richten wir, gehen wir zurück, dass ihr das seht, und dann richten wir den Oberkörper auf. Das Becken bleibt am Boden. Schön durchstrecken, Blick nach oben. Oh, die Bauchmuskeln werden gedehnt, sehr gut. Und wir gehen runter. Langsam. Wunderbar. Wir gehen wieder in Cäsar, das heißt in die Knieposition. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir, ihr bleibt noch sitzen, mit dem Gesäß auf den Fersen. Ihr geht mit den Armen nach vorne, auf den Fingerspitzen. Und jetzt versucht ihr, ja, euren 
Schultern bzw. den Kopf weit nach unten zu bringen, die Arme bleiben durchgestreckt. So richtig jetzt dazwischen eure Schultern runterhängen. Sehr, sehr gut. Entspannen. Sehr gut. Okay, dann legst du dich auf den Rücken. Gut, die Beine sind aufgestellt. Lass die Knie sind oben, so wie ich jetzt sah. So, nächste Übung. Du beginnst deine Locker, versuch mal die Hüfte, das Becken zu heben, Richtung Decke. Nach oben und wieder hinunter. Nach oben. Hinunter, nach oben, sehr gut, noch einmal, sehr gut, noch einmal, sehr gut. Jetzt nimmst du deinen rechten Arm, hebst deine Hüfte, so wie vorhin, und greifst weit hinter die linke Schulter und wieder zurück. Dann links, immer von dieser Ausgangsposition, dann mit der linken Arm, mit der linken Arm über die rechte Schulter, weit nach hinten zurück. Und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, einmal noch alle zwei Seiten, links und einmal rechts. Sehr, sehr, sehr gut. Du gehst wieder hoch, jetzt nimmst du deine Beine fest an den Gehen, drückst die Knie fest zur Brust, machst einen Rundrücken und rollst ein paar Mal hin und her, vor, zurück, nach vor, zurück, nach vor, zurück, nach vor, zurück, nach vor und jetzt versuchst du, mit deinen Beinen rollst du nach hinten und versuchst die Beine so weit als möglich nach hinten zu geben. Vielleicht kommst du mit den Zehenspitzen bzw. mit deinen Füßen schon nicht am Boden. Ansonsten so weit als möglich. Und los geht's. Atmen nicht vergessen. Immer atmen. Langsam zurück. Jawohl. Wunderbar. Gut. Jetzt möchte ich, dass du eine angenehme Position einnimmst. Das heißt, leg dich am Rücken, die Arme links und rechts weg, die Beine ausstrecken und bitte nicht überkreuzen, weder mit den Armen noch mit den Beinen. Du schließt deine Augen und konzentrierst dich auf deine Atmung. Das heißt, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Du bist komplett entspannt. Dein Körper ist leicht. Du hast ein sehr gutes Training wieder gemacht. Es war nicht zu anstrengend, aber es war fordernd. Aber du bist sehr, sehr glücklich. Du fühlst dich gut. Und ich sage immer, was dein Geist ersinnen kann, das kannst du auch erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Fühl dich gut. Fühl dich gesund. Fühl dich reich. Reich mit allem, was du möchtest. Ich 
ist auch immer, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Die Frage ist nur, willst du es überhaupt? Und da unterscheidet sich die Spreu, da dreht sich die Spreu vom Weizen. Weil wohl beim alle, nur erreicht man dann die wenigsten. Und da ist natürlich jetzt der Wille gefragt. Es sind sehr, sehr viele Tugenden, die ich brauche. Wir haben schon von Kontinuität, von Disziplin etc. Aber, was auch ein wichtiger Punkt ist, die Leidenschaft. Das ist unser heutiges Wort, die Leidenschaft. Ohne der Leidenschaft hätte es nie so weit gebraucht. Egal, was ich, ob das jetzt beruflich, ob das jetzt sportlich war. Es gibt Menschen, die haben viel mehr Leid. Und es wird Menschen geben, die werden noch viel mehr erreichen als ich. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich habe. Und ich habe meine Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Und ich habe noch etliche Ziele. Und ich hoffe, dass ich die alle in meinem Leben noch schaffen kann. Aber ich brauche die Leidenschaft. Die Leidenschaft, ein Brennen in mir, das wirklich erreichen zu wollen, das, was ich mir vornehme. Die Leidenschaft, ja, wenn ich an das denke, dass, dass wir so richtig so ein, so ein Kribbeln, ja, so was Neugieriges, dass das alles aufkommt. Die Leidenschaft, ja, dass man es fast nicht ausholt, wenn man es nicht macht. Die Leidenschaft, das ist wie verliebt sein. Ja. Man freut sich, man, man freut sich so total, ja, wenn man das machen darf. Und das ist was ganz Tolles. Und man braucht die Leidenschaft. Egal, ob du in den Ring steigst, ob du auf der Matte stehst, egal, in welcher Sportart, in welcher Disziplin du antrittst, wenn du die Leidenschaft nicht hast, ja, das zu machen und von denen überzeugt zu sein, dann lass es bleiben, dann such dir etwas anderes, wo du die Leidenschaft hast für das, was du machst. Wenn ihr das Gefühl habt, egal jetzt auch vielleicht bei diesem Training, naja, das ist nicht so meins, das ist mir zu anstrengend, dann versucht es mit was anderem. Es ist egal, aber findet was für euch. Das ist wichtig. Für jeden Menschen gibt es was. Wir können nicht alle das selber machen. Sonst würden wir alle Jiu-Jitsu machen. Oder würden wir alle, ich weiß jetzt nicht, Boxen gehen oder was auch immer, welchen Kampfsport oder Fußball spielen. Schaut, dass ihr eure Leidenschaft findet, dass ihr es brennen habt, egal was ihr erreichen wollt. Ob das jetzt beruflich ist oder euer Hobby. Aber schaut, dass immer die Freude dabei habt. Das ist wichtig. Ich möchte, dass ihr euer Ziel, das ihr euch für heuer gesteckt habt, oder euer Ziel, das ihr vielleicht habt ihr es euch gestern vorgenommen, am Anfang des Jahres, ich weiß es nicht. Und ihr habt das Ziel noch nicht erreicht, aber ihr wollt es. Ihr seid bereit, alles dafür zu geben. Deswegen stellt euch dieses Ziel jetzt vor, als würdet ihr es erreicht haben. Ihr könnt es fühlen. Ihr seht es, wie ihr steht, vielleicht von einer Menge von Menschen, die euch bejubeln und, und, und beklatschen. Dieses Gefühl, ihr seid Sieger, ihr habt es gewonnen. Und dieses Gefühl, dieses erreicht zu haben, habt ihr jetzt, wie soll es jetzt ist. Kommt wieder langsam zurück. Dieses Gefühl nehmt ihr jetzt mit. Und wenn ihr jetzt wirklich an was ganz Tolles gedacht habt, dann macht es noch vor dem Duschen oder nach dem Duschen, nehmt es einen Zettel, schreibt es euch auf, euer Ziel, und dann schreibt es euch nebenhin, was ihr bereit seid, dafür zu tun und was zu geben. Was seid ihr bereit, dieses Ziel? zu erreichen. Schreibt es auf, oder was ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist wichtig, macht euch einen Plan, und ihr werdet sehen, dieser Plan wird aufgehen. In diesem Sinne, heute verabschiede ich mich alleine, wie gesagt, beim nächsten Mal ist die Martina wieder dabei. Ich wünsche euch 
All the best, wirklich nur das Beste. Bleibt gesund, das ist wichtig. Ich wünsche euch viel Kraft. Und dass zu Hause das alles gut ist. Ich weiß, es ist eine Umstellung. Jeden Tag vielleicht mit euren Liebsten, jeden Tag dasselbe. Sucht euch, sucht euch wirklich Sachen, die euch beide gut tun. Und am Abend macht sie immer ein scheiß Workout. Und ihr werdet sehen, wir überstehen an die Zeit. Wir sind stark, wir schaffen, wir schaffen das alle zusammen. Und das ist wichtig. Und ich bin so glücklich, dass ich in Österreich leben darf und dass ich Österreicher bin. Und wirklich, wir, wir können alle stolz sein, dass wir uns so einander leben. Lasst uns miteinander angreifen, anpacken und dann schaffen wir das. Dann werden wir diese Zeit mit einem, mit einem Lächeln dann vielleicht ausgehen. Und mit so viel Kraft. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei und schaut sein. In diesem Sinne, Hashimi!